Bueno, la verdad, orgulloso, orgulloso por esta nueva sede donde le van, a, van a trabajar eh, más cómodo al servicio de los trabajadores, como siempre dice Hugo. Agradecerle al compañero Hugo Moyano por eh, la inversión y los aportes que siempre dice que las inversiones que entran es donde se realizan este tipo de obra. Por eso nos gusta, nos gusta mucho el trabajo que hace nuestro compañero secretario general ¿no? en el día a día de cuidar la plata, de cuidar el mango y que las obras se vean en el futuro. Contentísimo también agradecerle al compañero Pablo Moyano por estar, por, por ayudar, por siempre estar del lado de los trabajadores. Y esto es un, para Esteban Echeverría es un, una delegación donde va a darle mejor atención al afiliado y a su familia eh, día a día. ¿no? Y qué bueno que los aportes de los trabajadores vuelvan en obras para beneficio de los trabajadores, ¿no es cierto? Bueno, eso, ¿no? yéndome un poco, que tanto critica el gobierno Moyano, de que Moyano esto, Moyano aquello, que vean esto, a ver quién de los funcionarios puede decir, yo administré esto y le dejé a la Argentina esto. Yo quisiera saber quién tiene, quién tiene eso, la potestad de decir, ¿sabe quién lo tiene? Hugo Moyano, demostrando estas instalaciones, consultorios, sanatorios, eh, hoteles para los trabajadores. Que me diga el funcionario hoy del gobierno, que tanto persiguen como a Pablo, como persiguen a Hugo, a ver qué hicieron para el país, o de las inversiones que tenían que haber hecho, que la hicieron. Esto es Carmenero, esto es Hugo Moyano y Pablo Moyano. Estamos con Pablo Moyano, Secretario General Adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones. Contanos un poco, Pablo, la, la nueva inauguración de, de Esteban Echeverría. Sí, la verdad estamos orgullosos ¿no? de nuestra organización y como decía recién el compañero Arevalo, representante de Esteban Echeverría, se ha invertido la, el dinero de los trabajadores en una obra muy moderna, amplia, la verdad que me voy muy contento ¿no? de estas instalaciones con oficinas para la mejor atención de los trabajadores y de sus familias. Y como dijo el compañero Arevalo, el dinero, el aporte de los trabajadores vuelve en obra. Cuando dicen o critican, Moyano compró un hotel o Moyano compró un camping, eh, son tan ridículos cuando pronuncian esa, esa frase que, que el, el dinero está acá, las obras quedan, los hombres pasamos, las obras quedan. Así que te, cerramos un año muy importante, ¿no? con el cierre de las paritarias de un 40%, el bono de 13.500 pesos, más allá que algunos medios decían que Moyano había acordado con la Cámara Empresaria que no se iba a abonar, hoy lo están firmando la mayoría de las cámaras de distintas actividades. Hace un mes inauguramos la sede en Zona Norte, también una sede muy moderna para la atención de los trabajadores y su familia. En seis meses, si Dios quiere, vamos a inaugurar 30 consultorios y la sede gremial en la ciudad de Florencia Varela y 6, 7 meses también una batería de 20 consultorios en la delegación de Bursaco. Esto quiere decir que más allá de la política económica que está llevando el gobierno en contra de los trabajadores, en contra de los jubilados, los gremios y cuando están bien amistados sabemos eh, hacerle frente a esta crisis. En lo salarial, en lo gremial y en este tema eh, inaugurando una sede en Echeverría muy moderna y muy linda. Con esta nueva obra los trabajadores van a tener una mejor atención eh, en estas modernas instalaciones, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, todo lo que sea mejorar la parte salarial y la parte de atención, tanto obra social como sindical, bueno, el Secretario General ha bajado una línea de laburo y, y creo que la estamos cumpliendo. Hace un mes inauguramos Zona Norte, hoy acá de Echeverría y tenemos muchas obras en construcción que más allá de la crisis económica eh, la estamos llevando adelante, nos podremos atrasar algunos meses precisamente por el desfasaje inflacionario, el desfasaje de, del dólar, pero estamos haciendo los frentes. Nosotros cuando le prometemos algo a los afiliados, hacemos todo el esfuerzo para cumplirlo y creo que vamos en ese camino. Pablo, ¿qué opinión tenés al respecto de los nuevos aumentos que van a surgir para el año que viene desde el Gobierno Nacional? La verdad que 
fue como a todos los argentinos, ¿no? Un baldazo de agua fría, pero fíjense la insensibilidad del presidente de la nación cuando él está veraneando cómodamente, salen los funcionarios eh, dos días antes que se termine el año, ¿no? Cuando la gente está angustiada, llega justo a fin de mes preocupada por, por, por no, porque no le llega, no, no, no le alcanza el sueldo, dos días antes la insensibilidad del gobierno te tira un baldazo de agua fría, ¿no? anunciándose unos incrementos impresionantes de todas las tarifas. El día jueves nos vamos a reunir con los compañeros de la CTA, al Frente Sindical, donde va a salir un documento y seguramente podrá llegar a salir alguna medida eh, en rechazo de toda esta política que sigue hambriando y dejando y excluyendo, mejor dicho, a millones de argentinos a vivir con dignidad. Desde el Frente Sindical, de los movimientos sociales y centrales sindicales, Vamos a estar en la calle, seguramente rechazando toda esta política de entrega.